एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में आई एल बी टॉकिंग अबाउट प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स आर कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर बॉडी ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनको मिस करने का कभी सोचना भी नहीं चाहिए सो इन दिस वीडियो आई एल बी टॉकिंग अबाउट दीज प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स ओनली जो की होने वाली है वेजिटेरियन डाइट इजी रेसिपीज एंड थर्ड थिंग इज बजट फ्रेंडली So without wasting much time let's begin with this topic and if you are coming here for the first time do click on the subscribe button and press the bell icon for more updates To sabse pehle main baat karne wala hu pre workout meals ke bare mein pre workout meals bahut important hoti hain because wo hamari body ko strength deti hain agar hame workout karna hai usse pehle hame pre workout meal hamara acha rakhna hai बिकॉज उससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा सेकेंड थिंग इज उससे मसल डैमेज कम होगा जो हमारा वर्कआउट में जो मसल डैमेज होने वाला है आप लोगों को ये पता ही होगा जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है तो प्री वर्कआउट मील से हमारा मसल डैमेज कम होगा इसीलिए प्री वर्कआउट मील्स हमें अपने अच्छे रखने हैं प्री वर्कआउट मील्स में आपको लेना क्या है इसमें तीन तरह के मैक्रोज होते हैं बेसिकली जो होता है प्रोटीन काब्स एंड फैट हमें सबसे ज्यादा रखना है काब्स मीडियम होना चाहिए हमारा प्रोटीन एंड मिनिमम होना चाहिए हमारा फैट फैट मिनिमम इसलिए रखते हैं बिकॉज उससे क्या होगा आपको लेजीनेस कम रहेगा ब्लॉटिंग नहीं होगा और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप लेथार्जिक कम हो गए सो बेसिकली हमें अपना फैट कंटेंट मिनिमम रखना है ना ही हो तो और भी अच्छा है प्रोटीन मीडियम एंड काब हाई तो इसमें अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या आपके पास ऑप्शन है विच यू कैन हैव एज अ प्री वर्कआउट मील प्री वर्कआउट मील का एक चीज याद रखना हमेशा वन आर प्रायर टू योर वर्कआउट होना चाहिए ये ऐसा नहीं है कि आपने खाया और आप वर्कआउट करने चले गए दैट शुड बी वन आर प्रायर टू योर वर्कआउट सेशन सो ये जरूर याद रखना आप लोग अब मैं बात करता हूँ आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं प्री वर्कआउट मील्स में सबसे पहले आता है अगर आप ब्रेड को आपने लिया और आपने जैसे उसको तवे पे सेक लिया तवे पे सेकने के लिए आपको कोकोनट ऑयल आप लोग यूज कर सकते हो नॉर्मली जैसे हम घर में कोई भी ऑयल यूज करते हैं कोकोनट ऑयल आई प्रेफर एंड सेकेंड थिंग इज जैसे आपने सेक लिया आपने देखा कि हाँ ठीक हो गया अब उसके बाद आप लोग पीनट बटर अपना एक उस पर स्प्रेड कर सकते हो एक चम्मच में हार्डली ट्वेंटी फाइव के राउंड आप लोग उस पर स्प्रेड कर सकते हो ये तो हुआ फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आता है एज ऑलवेज बनाना बनानाज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं प्री वर्कआउट मील्स में सो वी कैन हैव दैट थर्ड थिंग जो आती है दैट इज अगर आप चना या फिर ओट्स खाते हैं चना या ओट्स अगर आपने एक बाउल भी लिया है तो वो आपके प्री वर्कआउट मील्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये सब जब आपने प्री वर्कआउट ले लिया है आपको ध्यान रखना है कि ये पूरा वन आर का गैप हो और कुछ चीजें आती हैं जैसे कि अब कुछ लोग प्री वर्कआउट अपना लेते हैं नॉर्मल ठीक है बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल है तो उसमें से कोई भी कुछ लेता है अगर आपके पास नहीं भी है यू कैन हैव कॉफी ब्लैक कॉफी नॉर्मल कॉफी नहीं जिसमें शुगर हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं ब्लैक कॉफी की बात कर रहा हूँ यू कैन हैव दैट एज प्री वर्कआउट ये पंद्रह मिनट के अंदर अंदर आपको लेना है आपके वर्कआउट सेशन से पहले ये तो बात हुई प्री वर्कआउट मीजिस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपका प्रोटीन मीडियम होना चाहिए आपके काब हाई होने चाहिए और आपका फैट सबसे मिनिमम होना चाहिए ना ही हो तो वो और भी अच्छा है अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में आपने अपना वर्कआउट कर लिया देन आपको उसके बाद क्या लेना है सबसे पहले तो आप जैसे जिम से निकलोगे मैं मानता हूं कि 15 मिनट्स के अंदर या हाफ एन आवर के अंदर या वन आवर तक डिले ज्यादा मत करना अपना प्रोटीन शेक पी लेना जनरली कितना पीना चाहिए ये आपकी बॉडी के हिसाब से होता है मैं एक पुरानी वीडियो में भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि टू पॉइंट पर बॉडी वेट इन के इतना हमें प्रोटीन रिक्वायर्ड है लिंक मैंने उसका फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यू कैन हैव अ वॉच ऑन दीज वीडियोस देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता आपने पंद्रह मिनट में लिया एक घंटे में लिया या आपने दो घंटे के बाद लिया प्रेफर हम जल्दी से ले करते हैं बिकॉज उसके बाद होता क्या है हम लोग कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं और वो हमारा मिस हो सकता है तो चांसेस आर हाई इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसको फिफ्टीन मिनट से लेकर हाफ एन आवर तक जब तक आपको याद रहे तब तक आप लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं इसके बाद जो आपकी मील्स होंगी पोस्ट वर्कआउट मील्स में आपको इसमें तीन मैक्रोज का ध्यान रखना है प्रोटीन आपने ले लिया है अब आपके पास बचता है काब्स और आपका फैट इसमें आप फैट ले सकते हो और अपना काब्स भी ले सकते हो तो इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि आपको फैट नहीं लेना है अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है इसमें मैं आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए पोस्ट वर्कआउट मील्स के लिए अच्छे हैं सबसे पहले आता है जैसे आपने ब्राउन राइस ले लिया 
दैट विल बी वेरी गुड मैं आपको फिर बता रहा हूँ क्योंकि मैं वेज डाइट ही आपको बताने वाला हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ब्राउन राइस का ही है एंड बेस्ट थिंग इज ये वेजिटेरियन है बजट फ्रेंडली है एंड ईजी है बहुत ईजी रेसिपीज है मतलब जो स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह है जो कॉलेजेस में है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ से कुक करें और अभी ये टाइम पीरियड भी ऐसा है कि बाहर से भी इतना नहीं मंगवा सकते हैं यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल सो इसके लिए एक ऑप्शन बहुत अच्छा है ये जो मैं अभी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट मील्स में सो यू कैन हैव दैट कुछ लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि एकदम से पनीर खा लेते हैं ये मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ पनीर जो होता है वो होता है बहुत ही स्लो डाइजेस्टिव सो so, हमें उसको टाइम लेना है उसको ऐसा नहीं है कि हमने वर्कआउट के बाद एकदम प्रोटीन के फॉर्म में उसको ले लिया पनीर को तो ये स्लो डाइजेस्टिव होता है तो इसको हमें थोड़ा सा गैप के बाद ही लेना चाहिए बिकॉज ये स्लो डाइजेस्टिव है और जो ऑप्शन आते हैं आप लोग वेज सैलड वगैरह है आपके पास ऑप्शन पोस्ट वर्कआउट में बहुत अच्छी डाइट है वो भी इफ यू वॉन्ट टू हैव दैट यू कैन हैव सैलड ऑल्सो सेकेंड थिंग जो आती है आपके वर्कआउट के बाद कि आपको और क्या लेना है देखो एक सप्लीमेंट है जिसका नाम है एल ग्लूटामिन ये बहुत ही बेनिफिशियल है बिकॉज होता क्या है हम जब वर्कआउट करते हैं हमारे मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और हमें रिकवरी चाहिए होती है रिकवरी के लिए बेसिकली हमें 24 फोर आवर्स लग जाते हैं अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हैं या आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो आप एक साइकिल होती है जो आप ट्वेंटी आवर्स के बाद दोबारा वर्कआउट करोगे एंड दिस टाइम पीरियड इज बेसिकली अ रिकवरी टाइम पीरियड तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा रिकवरी की जरूरत होती है जब हमने एल ग्लूटामिन जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया एल ग्लूटामिन आप लोग ले रहे हो तो आपका क्या होगा एक रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस इज अ बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर रिकवरी अब बात करता हूँ इसको लेना कितना है फाइव ग्राम अगर आप लोगे ये बेसिकली इसमें कोई टेस्ट नहीं होता सो यू कैन हैव इन लाइक विथ सिप्स ऑफ वाटर यू कैन हैव दस एम भी अगर आपने वाटर लिया और उसके साथ आप ये अपना एल ग्लूटामिन ले सकते हैं थर्ड थिंग जो बहुत जरूरी है लोग उसके बाद रिकवरी में अपना स्लीप टाइम पीरियड भूल जाते हैं पोस्ट वर्कआउट आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों की स्लीप अच्छी हो मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होती है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो स्लीप हर जगह मैंने बोला है कि स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड फॉर योर बॉडी चाहे वो इम्यूनिटी हो चाहे वो आपकी बॉडी की रिकवरी हो वट एवर वे यू वॉन्ट टू सेट बट स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड फॉर योर बॉडी सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो मेरे को लगता है कि अब आपको प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में बहुत चीजें पता चल गई होगी और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज हैं, कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं यू कैन जस्ट लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन और यू कैन ड्रॉप मी मेल मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सो यू कैन जस्ट गेट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक्स फॉर ए लव एंड सपोर्ट वंस अगेन